প্রিয় দর্শক এখানে আমরা সুসংবাদ নিয়ে কথা বলি আজকেও আমরা সুসংবাদ নিয়ে হাজির তবে বিষয়টি ভারী এই যে আমরা কথায় কথায় বলি জিডিপি আজকের বিষয় সেই জিডিপি কিন্তু আমরা বিষয়টি সহজ করে বুঝতে চাই এই জিডিপির চ্যালেঞ্জ কি সাধারণ মানুষের জিডিপি দিয়ে কাজ কি অবাক করা খবর হচ্ছে পৃথিবীর মাত্র পাঁচটি দেশ গত দশ বছর ধরে একটানা পাঁচ শতাংশ বা তারও বেশি হারে তার জাতীয় উৎপাদন বাড়াতে পেরেছে আর এই পাঁচটি দেশের একটি হলো বাংলাদেশ পাঁচ শতাংশ নয় বরং গত কয়েক বছর ধরে প্রবৃদ্ধির হার সাত শতাংশেরও বেশি জিডিপি বাড়া মানে উৎপাদন বিনিয়োগ শিল্প সেবা খাত কৃষি সহ বিভিন্ন খাতে এগিয়ে যাওয়া গত এক দশক ধরে বাংলাদেশের জিডিপি বাড়ার এই যে ধারাবাহিকতা এটি কি করে সম্ভব হলো আর এটি কতটা টেকসই হবে আগামীতে সে নিয়ে চলুন কথা বলি আমাদের আজকের অতিথিদের সঙ্গে আপনাদের সাথে আছি আমি তৌকির আহমেদ আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডক্টর জনাব মশির রহমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা আছেন ডক্টর আহসান এইচ মনসুর নির্বাহী পরিচালক পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে বুঝতেই পারছেন আমরা এই অনুষ্ঠানে সুখবর দিতে চাই মানুষকে আশান্বিত করতে চাই এবং সেই জায়গাটাতেই আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন যে এই যে অগ্রগতি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যেটা আমরা যদি একটু পরিসংখ্যান দেখি যে দু হাজার পাঁচ দু হাজার ছ সালে দেশের বার্ষিক উৎপাদন বা জিডিপির আকার ছিল সাড়ে চার লাখ চার লাখ বিরাশি হাজার তিনশো সাঁত্রিশ কোটি টাকা এখন সেটি পাঁচ গুণেরও বেশি বেড়ে প্রায় বিশ লাখ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে এই যে ফিগারটি এটা খুবই আশাব্যঞ্জক এবং খুবই উৎসাহব্যঞ্জক এই মেরাকেলটা আসলে কিভাবে সম্ভব হলো বা এক্ষেত্রে কি প্রক্রিয়া এটা সম্পন্ন করা গেল আপনি যেহেতু অঙ্গাঙ্গিভাবে এটার সঙ্গে আছেন আপনি ভালো বলতে পারবেন শুধু তো সহজ হিসাব যেটা সে হলো যে পর্যায়ক্রমে বার্ষিক প্রভৃতির হার উচ্চ পর্যায়ে ছিল এবং বেড়েছে তার ফলে এই আমাদের জিডিপি অনেক বড় হয়েছে আর জিডিপি এটা বাড়ার পেছনে যে কারণ প্রধানত চিহ্নিত করা যায় সে হলো সরকারের পক্ষ থেকে বিনিয়োগ এটা বেড়েছে এবং সরকারের বিনিয়োগের অভাবে যে সকল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ছিল যেমন বিদ্যুতের অভাব গ্যাসের অভাব পরিবহনের অভাব পোর্ট হয়তো সঠিকভাবে কাজ করছে না এই সব জায়গাতেই সরকারের বিনিয়োগে আগের যে সীমাবদ্ধতা ছিল সেই সীমাবদ্ধতা আমরা কাটিয়ে উঠেছি এর সাথে দেখতে হবে যে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ হয়েছে কি না ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগটা একটু নমনীয় বা নরম সবসময় ছিল এখনও আছে ব্যক্তি খাতে যে নমনীয় ভাবটা আছে এটা দূর করে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকে আরও সক্রিয় করতে হবে সেখানে যে প্রধান অসুবিধেগুলো আছে সেগুলো আমার কাছে মনে হয় প্রধানত পদ্ধতিগত পদ্ধতিগত জটিলতা সেগুলো হয়তো আমাদের বোঝার আমাদের মানে সরকারি কর্মকর্তারা যারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের বোঝার ফুল অথবা তাদের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অথবা যারা বিনিয়োগ করতে চান তারা হয়তো বিনিয়োগের নিয়ম কারণগুলো অথবা বিনিয়োগ কোথায় করলে ভালো হবে এসব সম্পর্কে অবহিত নয় তো এই দুর্বলতাগুলো দূর করা দরকার হবে জনাব আসান এইচ মনসুর আপনি কিভাবে দেখেন যে যে অগ্রগতিটি বাংলাদেশ অর্জন করেছে সেটা আরও কি হতে পারত বা ঠিক আছে কি না বাঙালিদের জাতির ইতিহাসে একটা খুব মুখ্যম একটা সময় আছে যেখানে অনেক কিছুই আমাদের এখন পজিটিভ ডাইমেনশনে মুভ করছে আমাদের ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টরগুলো আমাদের পজিটিভলি কাজ করছে আমাদের এখানে সোশ্যাল চেঞ্জ যেটা ট্রান্সফরমেশন সেটা খুব সুন্দরভাবে হয়েছে ভারতের চাইতে পাকিস্তান বা অন্যান্য সাউথ এশিয়ার কান্ট্রির চাইতে অনেক আমাদের ইনকামের তুলনায় অনেক সুন্দরভাবে হয়েছে আমাদের যে শিক্ষার প্রসার নারীর অংশগ্রহণ কর্মজীবনে এগুলো কিন্তু অনেক দিক থেকেই এই জিডিপি সম্প্রসারণে অনেক বড় ভূমিকা রাখছে এটার সাথে আবার টেকনোলজিক্যাল যেটা ইন্টারভেনশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হয়েছে যেমন আইটি বা টেলিফোনের মোবাইল সিস্টেম এগুলো কিন্তু প্রোডাক্টিভিটিকে ব্যাপকভাবে ইনফ্লুয়েন্স করছে তো সব মিলিয়ে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের জন্য একটা খুব একটা ভালো সময় এসেছে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং 
এটাকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে এটা কিন্তু একটা জাতির জীবনে কিন্তু সহজে আসে না আসলে এই অগ্রগতির পিছনে এদেশের সাধারণ মানুষের ভূমিকা আছে কিন্তু এই যে অগ্রগতি এটা কতটা টেকসই করতে পারছি আমরা আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে দেশীয় উৎপাদন কতটা বেড়েছে এটা যেমন প্রশ্ন করা যায় তেমনি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হলেও জিডিপি বাড়তে পারে তো এই ক্ষেত্রগুলোকে আমাদের আমরা একটু চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখতে চাই যে প্রচুর ফরেন রেমিটেন্স আমাদের আসে কিন্তু সেগুলি হয়তো অনেক সময় এমন খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে যেটি অনুৎপাদনশীল খাত রেমিটেন্সের পরে কিন্তু প্রত্যেক বছরই বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স একটা সার্ভে করে এবং ওদের সার্ভেতে রেমিটেন্স যে সকল পরিবার পায় তারা কিভাবে ব্যবহার করে কি করে না করে ইত্যাদি তো সেখান থেকে দেখা যায় যে বিনিয়োগ বলতে যদি আমরা যেটা বুঝি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস বা ব্যাংকে জমা রাখা যে টাকাটা অন্য কেউ নিয়ে হয়তো বিনিয়োগ করতে পারে এটি দেড় শতাংশ বা তারও কিছু কম হবে আর বাকি যেটা এই বাকিটা তাদের বিভিন্ন রকম ভোগ ঋণ পরিশোধ কিছু আছে জমি কেনা জমি কেনাটা ঠিক ইয়ে নয় বিনিয়োগ নয় আর একটা দিক যেটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না বা প্রতিষ্ঠানিক পরিসংখ্যানে আসে না সে হলো এই সকল পরিবারের এই নিজেদের ঘর বাড়ির একটু উন্নতি করে নিজেদের স্বাস্থ্য নিজেদের আরাম আয়াস একটু উন্নতি করে এগুলো সবই পজিটিভ আপনি পজিটিভলি যেটা যেটা হচ্ছে না সে হলো এই যে বড় রকম একটা টাকা আসে এই টাকাটা সরকার যদি কোনো রকম বিনিয়োগ করে এই টাকাটা ওরা নিজেরা খাটিয়ে যে আয় করে সেই আয়ের যদি কোনো ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হতো প্রতিষ্ঠানিকভাবে তাহলে এর একটা বড় অংশ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হতে পারত সেখানে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো অর্থবাহ কার্যকরী সরকার হয়তো এক্ষেত্রে তাদেরকে একটা গাইডেন্স যদি দিতে পারতেন বা সেরকম প্রতিষ্ঠান যদি আমাদের এখন তো এক্সপেক্টেড ব্যাংক আছে কিছু সময় বন্ডের কথা মনে করা হয়েছে এই জাতীয় ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর কথা আমরা চিন্তা করেছি কিন্তু এগুলো ইস্যু করা হয়নি অথবা ইস্যু করলেও কার্যকরভাবে এগুলো বিক্রি করার ব্যবস্থা আমরা করি নাই জিডিপি বাড়ছে কিন্তু এই যে চাহিদা বাড়ছে সেটার উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে যদি আমদানি নির্ভরতা গুরুত্ব বেশি পেয়ে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু জিডিপি শুধুমাত্র একটি ফিগারই রয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রটা নিয়ে আপনি একটু বলবেন এবং একই সঙ্গে যেই বিনিয়োগের কথা আমরা বলছি সেক্ষেত্রে ব্যাংকের একটি ভূমিকা আমরা সব সময় জানি যে আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যাংকের ভূমিকা বিশাল এবং সেখানে আমরা দেখছি যে ব্যাংকের সুদের হার নিয়েও কিছুদিন ধরে কথা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু এগিয়ে যাচ্ছি তা আমাদের সুদের হারটাও উন্নত বিশ্বের মতো একটু কমে আসা উচিত যেটা সিঙ্গেল ডিজিটের কথা বলা হচ্ছে সেগুলি ইমপ্লিমেন্টেড হয়নি আপনি কিভাবে দেখেন আমি প্রথমটা জব যে একটু দেশের অর্থনীতিতে আমদানি রপ্তানি দুটোরই কিন্তু গুরুত্ব অপরিসীম এটা নিয়ে কোনো দ্বিমতের কিছু নাই তবে যেটা দরকার শুধুমাত্র ডোমেস্টিক ডিম্যান্ড দিয়ে কিন্তু একটা দেশ চলতে পারে না এক্স্যাক্টলি ডোমেস্টিক ডিম্যান্ড দিলে পর অবশ্যই জিডিপি পারবে কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে একটা দেশ যেন ওভারঅল অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতায় না চলে যায় অর্থাৎ আমদানি যদি খুব বেশি হয়ে যায় এবং রপ্তানি যদি কম হয় তাহলে কিন্তু আমি টাকার মান ধরে রাখতে পারবো না তাহলে কিন্তু আমার এক্সচেঞ্জ রেট কলাপস করে যাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভালো জিনিস হচ্ছে যে আমাদের ওই ধরনের কোনো বড় সমস্যা নাই আমাদের ডেট প্রবলেমটা এখনও কোনোভাবে প্রতীয়মান নয় এটা ম্যানেজেবল লেভেলে আছে আমাদের আমদানি রপ্তানিতে এবছর একটু টানাপোড়ন আছে এবছর আমদানি হয়েছে পঁচিশ শতাংশ রপ্তানি হয়েছে সাত শতাংশ ফলে এটা কিন্তু চলতে দেওয়া যাবে না দু নম্বর যেটা যেটা প্রশ্নটা আপনি করলেন যে একটু ব্যাংকিং হ্যাঁ ব্যাংকিং খাতের কথা ব্যাংকিং খাতে হয় কি এটা এটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে একটা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এখন সমস্যাটা হচ্ছে এটাকে যদি একটা নির্দেশনা দেওয়া হয় সরকার থেকে এটা নেমে আসবে না এটা হয়তো কয়েকদিনের জন্য দেখাবে তারা বা অন্যভাবে প্যাডিং করে তারা অ্যাকচুয়াল কস্ট অফ ফান্ডকে তারা রিফ্লেক্ট করবে তো এই জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি করা স্ট্র্যাটেজির মধ্যে কী থাকতে হবে আমাদের লোন লসটাকে কমাতে হবে আমাদের যে ব্যাড লোনটা আছে সিস্টেমের মধ্যে সেটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে নতুন করে যেন ব্যাড লোনটা না হয় সেদিকে অ্যাড্রেস করতে হবে আমাদের ইনফ্লেশনটাকে কমাতে হবে ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু আমরা সবসময় চিন্তা করি রিয়েল টার্মসে অর্থনীতিবিদ হিসাবে বাস্তবে বাস্তবে কেউ সেটা বুঝতে চায় আপনার সাথে এখানে ইন্টারাপ্ট করি যে আজ থেকে দশ বারো বছর আগে ব্যাংকের লোনের ইন্টারেস্ট ছিল সাড়ে সতেরো আঠারো সেই জায়গার থেকে কিন্তু কিছুটা আমরা কমাতে পেরেছি কিন্তু ঠিক সিঙ্গেল ডিজিটে যাওয়ার মতো আমরা তো আমরা তো প্রায় চলে গিয়েছিলাম সিঙ্গেল ডিজিটে এক এক বছর আগে ধরে রাখতে পারলাম ধরে রাখার জন্য আমাদের দুটো জিনিস দরকার ছিল 
একটা হলো মূল্যস্ফীতিকে একটু কমিয়ে না আর দুই নম্বর হচ্ছে সঞ্চয় পত্রের দিকে যে ডাইভার্সন অফ ফান্ড ছিল আমরা হিসাব করে দেখেছি প্রায় সাড়ে তিন তিন লক্ষ কোটি টাকার উপর টাকা ব্যাংকিং খাত থেকে সঞ্চয় পত্রে চলে গেছে গত সাড়ে চার বছরে চার বছরে তো এই টাকাটাকে যদি ব্যাংকিং খাতে আমরা রাখতে পারতাম তার লোটা এখানে অনেক বেশি হতো এবং দেখা যেত যে এখানে আমাদের ইন্টারেস্ট রেটটা কম রাখতে পারতাম সরকারকে কতগুলো ক্ষেত্রে একটু মার্কেট রিলেটেড অ্যাকশনে যেতে হবে সঞ্চয় পত্রের সুদের হারটাকে একটু কমিয়ে আনতে হবে ওখানে যদি আমি বারো পার্সেন্ট রাখি কীভাবে আমি ব্যাংকিং খাতকে বলবো যে আপনি আপনার টাকা ছয় পার্সেন্টে রাখেন কে রাখবে বলুন রিয়েল ইকোনমি চালাতে হলে রিয়েল অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার আছে ইকোনমিতে সেটা করতে হবে ইয়েস আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সামনে ইলেকশন আপাতত পারবো না বুঝলাম ইলেকশনের পরেই কেন করুন কিন্তু করতে হবে তা না হলে কিন্তু সিঙ্গেল ডিজিট কোনো মতই করা সম্ভব নয় ইলেকশন বাদ দিলে আপনি দেখেন সঞ্চয়পত্রকে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং এর ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে বিবেচনা করাটা ঠিক নয় এটাকে কখনো আমরা ডেফিসিটের জন্য ব্যবহার করছি সেখান থেকে যে অর্থনীতির পরিবেশ অর্থনীতি পরিবর্তন হয়েছে মানুষের ইনকাম বেড়েছে মানুষের ইনভেস্টমেন্ট করার ক্ষমতা বেড়েছে তার সাথে যে পরিবর্তন দরকার ছিল সেগুলো করিনি আমরা এখন সময় এসেছে সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা এবং এরকম নতুন ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো বাজারে আনা আমরা আলোচনার খুবই ইন্টারেস্টিং জায়গায় এসে পৌঁছেছি ব্যাংকিং খাত নিয়ে আমরা কথা বলছি সঞ্চয়পত্র নিয়ে কথা বলছি ইন্টারেস্ট রেট নিয়ে কথা বলছি আমরা এই প্রসঙ্গগুলি নিয়েই ফিরবো একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন ফিরছি কিছুক্ষণ পর পুনরায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অদম্য বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে আমরা যে কথাগুলি বলছিলাম একই সঙ্গে একটি সমালোচনা বা দৃশ্যমান বাস্তবতাও যে এই ক্ষেত্রে প্রচুর ব্যাড লোনস এবং প্রচুর অর্থ লোপাট হয়েছে অনেকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে অর্থ চলে গেছে যেগুলি আমরা কিছু করতে পারি এবং এটি আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি বড় সংকট বলে বিবেচনা করা হচ্ছে এই মুহুর্তে আপনারা কিভাবে দেখেন যে টাকাটা বেরিয়ে গেছে সে এটা তো কেউ বিনিয়োগের জন্য নিয়েছে কিন্তু বিনিয়োগ করেনি বড় ক্ষতি হলো যে বিনিয়োগ করেনি সেই টাইম আমরা যদি ধরে নেই যে টাকাটা ফেরত আসবে না এবং এর অ্যাসেট নাই এটা আমরা ভুলে যেতে পারি কিন্তু একটি হলো যে এই জিনিসের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেই জন্য কিছু কঠোর পদক্ষেপ দরকার আর দ্বিতীয়ত হলো যে এর ফলে ব্যাংকের যে সাময়িক লিকুইডিটির পরে চাপ পড়েছে সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহায়তা করতে পারে তার চেয়ে গভীর যেটা সমস্যা সে হলো এই ব্যাংকের এই জাতীয় লোপাট হওয়া বা অন্যান্য অব্যবস্থার জন্য যদি তার মূলধনের ঘাটতি হয়ে থাকে সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গভীর এবং খুব একটা বড় সমস্যা সেখানে ব্যাংকের এখন যে অবস্থা আছে সে ব্যাংকগুলো পারিবারিক বা বিশেষ কিছু লোকের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে এই নিয়ন্ত্রণটাকে ডিফিউজ করা কারণ আর্থিক খাতে কন্ট্রোলটা যত বেশি কনসেনট্রেট হবে সরকারের পক্ষেও নীতি গ্রহণ করার বাধাটা তত বেশি জোর হবে সেদিকে সরকারকে আপনার কথা সূত্র ধরেই বলতে চাই যে ঘটনাগুলি কিন্তু পুনরাবৃত্তি ঘটছে আমি যদি নাম ধরেই বলতে পারি যে বেসিক ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংক বা জনতা ব্যাংক তো সেই জায়গায় রাষ্ট্রের বোধ হয় আরও যে কঠোর পদক্ষেপের কথা উনি বললেন আপনি কিভাবে ব্যাংকিং খাতকে যদি উদ্ধার করতে হয় আমাদেরকে কঠোর হওয়া ছাড়া কিন্তু আমি কোনো ব্যতিক্রম দেখি না সোনালী ব্যাংকের যে কেসটা ছিল সেটা তো পিওর অ্যান্ড সিম্পল জালিয়াতি তারপরে বেসিক ব্যাংকের যেগুলো হয়েছে অ্যাড্রেসবিহীন ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু যারা দিয়েছে তারা এখন কোথায় আমরা হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাব শাস্তি হবে না কিছুই এই টাকাটা তো ছিল এবং এই টাকাটা কাগজে কলমে দেখা হচ্ছে বিনিয়োগ কিন্তু মূল বিনিয়োগ হয়নি তার ফলে হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এর ফলে মূল্যস্ফীতি হয়তো আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু মূল্যস্ফীতি সে পরিমাণে হয়েছে ক্যাপিটাল ফ্লাইট হয়েছে তো আপনার এই যে টাকাটা চলে যাচ্ছে যেটা বিনিয়োগ হওয়ার কথা বিনিয়োগ হলে উৎপাদনে এবহত কর্মসৃজন হতো অনেক কিছুই হতো সেটা না হয়ে টাকাটা চলে গেছে এবারে বড় একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে এবং ওই শূন্যতা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেই জন্য সরকারকে কঠোর ইয়ে দরকার আপনাদের কথার সূত্র ধরে আমি বলতে চাই যে যে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি আমাদেরকে চেপে ধরেছে সেটা ব্যাংকিং খাতে বা অর্থনৈতিক খাতেও আছে এবং এইগুলিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আসলে প্রবৃদ্ধিটাকে কতক্ষণ টিকিয়ে রাখতে পারবো দেখুন অর্থনৈতিক উন্নতি পৃথিবীর সব দেশেই 
ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্টের সাথে খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত রিয়েল সেক্টর কিন্তু এককভাবে যেতে পারবে না এখন বাংলাদেশে যেটা হয়েছে আমাদের রিয়েল সেক্টরটা ভালোই যাচ্ছে কিন্তু আমার যেটা ভয় যেটাকে পিছু টেনে ধরবে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর যদি রিয়েল সেক্টরকে ইসলাকে হুইল গ্রিজ করার মতো হুইলটাকে যদি আমরা গ্রিজ করতে পারি হুইলটা আরও তাড়াতাড়ি ঘুরবে এবং নিঃশব্দে ঘুরবে তাহলে অর্থনৈতিক টাকাটা ঘুরলে আমাদের জিডিপির প্রবৃদ্ধিটা হবে আমাদের ব্যাংকের ক্ষেত্রে দুটো সমস্যা আছে একটা হচ্ছে কনসেনট্রেশন অফ লোন আর হচ্ছে কনসেনট্রেশন অফ ওনারশিপ দুটোতেই কিন্তু আমাদের ব্যাপক সমস্যা আছে এবং এই দুটো জায়গাতে কিন্তু সরকারকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই দুটো থেকে আমাদের ব্যাংকিং খাতকে বের করে আনতে বের করে তা না হলে কিন্তু ব্যাংকার্সরাই বিজনেসম্যান সেটা হওয়া উচিত ছিল না ব্যাংকার শুরু ব্যাংকার্স অ্যান্ড তারা যদি সেলফ ইন্টারেস্টে নিজেদের বিজনেসকে একজন একজনকে লোন দিতে থাকে এবং একজন একজন একটা শোধ না করতে থাকে তাহলে সে কালচার অফ ইম্পিউনিটি যেটাকে বলা হয় এখানে তো কিছু চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স গভর্নমেন্টের এই জিনিসগুলোকে সরকারকে না করলে পরে অন্য কাউ তো এটা করে দিতে পারবে সরকার কী করতে হবে দৃঢ়তার সাথে এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় যেটা চলেই আসে সেটি হচ্ছে বৈষম্য এখন বৈষম্য যদি বাড়ে তাহলে উৎপাদন বাড়লেও সেই সুবিধা তো সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না সেটি আবার যারা অলরেডি উন্নত বা যারা সুবিধা ভোগী তাদের কাছেই বাড়তে সুবিধাটা যাচ্ছে তো শুধু সেক্ষেত্রেও আমাদের প্রবৃদ্ধির ডাইরেক্ট সুফলটা পেতে গেলে তো আমাদের বৈষম্য কমাতে হবে দেখুন অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে বৈষম্যটা একটু বাড়ে পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু এটা দৃশ্যমান তবে এটাও সত্যি কথা যে এটা বাড়তে না দেওয়াটাই হচ্ছে সামাজিক লক্ষ্য এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য কাজেই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি একটু বলবো যে বাংলাদেশে আমাদেরকে যদি আমরা এই এই আর্থিক খাতের এবং ট্যাক্স সিস্টেম এবং আমাদের যে বিতরণ ব্যবস্থাটা সেগুলোকে ইম্প্রুভ করতে পারি তাহলে কিন্তু এই বৈষম্যটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি অর্থনীতির নিজস্ব নিয়ম তো আছেই এবং সেটা আসলে আপনারা ভালো ব্যাখ্যা করতে পারবেন কিন্তু আমরা চাই একটি সমাজ যেখানে মানুষ তার বেসিক সংস্থানগুলি পাবে আমরা আশাবাদী নিশ্চয়ই আমরা এগুলিকে কাটিয়ে উঠে এগিয়ে যেতে পারবো কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার কি ভাবছেন সরকারের যে নীতি সে নীতি তো সরকারের কাজে এবং সরকারের বক্তব্যে প্রতিফলিত প্রবৃদ্ধি ইনক্লুসিভনেস এবং বৈষম্যটাকে নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ন্ত্রণ করা তো যেটা আহসান মনসুর বললেন যে প্রবৃদ্ধির জন্য কতগুলো ইন্টারভেনশন দরকার কতগুলো কাজ আপনার করা দরকার এবং সেসব ক্ষেত্রে কিছুটা বৈষম্য সৃষ্টি হয় আমি বলবো মোটামুটিভাবে যে সরকারের উদ্যোগ এবং সরকার যে কাজগুলো করছে সেগুলো সবই পজিটিভ দিকে কিন্তু প্রয়োগের বেলায় কোথাও কোথাও একটু ঘাটতি আছে সে প্রয়োগের দুর্বলতাগুলো আমাদের দূর করতে হবে প্রতিটি আলোচনাতেই আমরা ঘুরে ফিরে একটি জায়গায় এসে আটকে যাই এখানে যে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি সেটা যেন কতিপয় সুবিধাভোগী মানুষের অনিয়মের জন্য নষ্ট না হয় সেই জায়গাটাই বোধ হয় এখন সম্মিলিতভাবে দেখারই একটা জরুরি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনি আপনি কীভাবে দেখবেন অর্থনীতি দিক দেখুন দুর্নীতি বা যে ধরনের প্রবলেমগুলো আমরা বললাম সবগুলোরই মূলে কিন্তু হচ্ছে আমাদের ইনস্টিটিউশনাল উইকনেস ইনস্টিটিউশনাল উইকনেস ওভারঅল সেটা কোথায় সেটা বিচার ব্যবস্থাতে আছে সেটা আমাদের প্রশাসনে আছে সেটা অন্যান্য সবগুলো ইনস্টিটিউশনের মধ্যে আপনি একটা দুর্বলতা দেখতে পারবেন তো আমাদের দেশ কিন্তু সেটা না আমরা হচ্ছে সেন্ট্রিক ফলে যেটা হচ্ছে যে ইনস্টিটিউশনস আর ভায়োলেটেড ইনস্টিটিউশনস আর নট গিভেন দ্য প্রপার ইম্পর্টেন্স এটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করতে পারি যে একটা লং ইকোনমি বা একটা দেশের একটা জাতির উন্নয়নের জন্য ওই দেশের ইনস্টিটিউশনগুলোকে যদি আমরা আরও একটু উন্নত করতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমি মনে করি যে আমরা যে সমস্যাগুলো বলছি এগুলোকে ওই সিস্টেমের মাধ্যমে সিস্টেমেটিক্যালি সলভ করা সম্ভব সেই ইনস্টিটিউশনগুলো সেই প্রতিষ্ঠানগুলি যদি ঠিকমতো ফাংশন করে তখন অনেক অব্যবস্থা এমনিই কমে আসবে একই সঙ্গে আমার মনে হয় যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারেও আমাদের সচেতন হতে হবে না হলে সরকারের অনেক সৎ উদ্দেশ্য হয়তো বা অনেক জায়গায় যে আটকে যাচ্ছে বা স্লো হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভূতি কিন্তু একই আপনি অনুভব করছেন যে সামথিং ইজ রং আমি অনুভব করছি সামথিং ইজ রং কিন্তু আমরা ওই রংটাকে রাইড করার বা রংটাকে রোধ করার জন্য যে প্রচেষ্টা সেখানে সঙ্গবদ্ধ হতে পারছি না বিভিন্ন কারণে কিন্তু যে চেতনা আমাদের ভিতর এসেছে তার ফলে এই যে একতাবদ্ধ হয়ে ওটাকে রোধ করার যে প্রচেষ্টা এটা আপনি খুব বেশি দিন দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না এবং এই পথে যাওয়াতে হয়তো অনেক কষ্ট হবে বাঁধে বাধা বিপদ আসবে অনেকের ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো কিছুটা কষ্ট হবে কিন্তু ওইখানে পৌঁছানোটা অবশ্যম্ভাবী এবং সেই জন্য মনে হয় একটা ক্যাম্পেইন হওয়া তৈরি হওয়া দরকার 
আসুন আমরা আমাদের দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাই আমরা দুর্নীতিটাকে সবাই একসঙ্গে না বলি না হলে আমাদের কোনো অগ্রগতি হয়তো আমরা সাস্টেইনেবল করতে পারবো না অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের অংশ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দর্শক আজকে এ পর্যন্তই আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অদম্য বাংলাদেশে সেই পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন